ইন্ডিয়ান মিসাইল ইনভেন্টরি মানে ইন্ডিয়ান মিলিটারি মিসাইল ভান্ডারের খবর অপারেশনাল ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী মিসাইল সাধারণত কয়েক ধরনের হয় যেমন সারফেস টু সারফেস সারফেস টু এয়ার এয়ার টু সারফেস এয়ার টু এয়ার ইত্যাদি মিসাইল ক্লাসিফিকেশন জটিল একটি ব্যাপার তাই সেদিকে যাচ্ছি না তবে চলুন আজকে আমরা শুধু ইন্ডিয়ান মিসাইল পাওয়ার নিয়ে ভিডিও দেখি ইন্ডিয়ার মিসাইল ইনভেন্টরির উদ্দেশ্য পাকিস্তান ও চীনের বিরুদ্ধে সামরিকভাবে টিকে থাকা বিশেষ করে চীনের অস্বাভাবিক বিশাল সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য ইন্ডিয়ার ক্রেডিবল মিনিমাম ডেটারেন্স দরকার তাই ইন্ডিয়া তার মিলিটারি পাওয়ার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় মিসাইল ভান্ডার গড়ে তুলছে এতে আছে ব্যালিস্টিক ক্রুইজ অ্যান্টিশিপ ও সারফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেমস এইসব মিসাইলের কিছু আছে বিদেশ থেকে কেনা তবে সকল ব্যালিস্টিক মিসাইল তাদের দেশেই তৈরি করা সমস্ত অ্যান্টিশিপ মিসাইল বিদেশ থেকে কেনা হয়েছিল শুধু ভ্রাহ্মস অ্যান্টিশিপ ক্রুইজ মিসাইলটি রাশিয়ানদের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে ডেভেলপ করা হয় সো চলুন দেখি ইন্ডিয়ার হাতে কি কি মিসাইল আছে পৃথি ওয়ান এস আর বিএম দেড়শো কিলোমিটার রেঞ্জের সিঙ্গল স্টেজ লিকুইড ফুয়েল ব্যালিস্টিক মিসাইল ওয়ারহেড আটশো কেজি উনিশশো সাল থেকে অপারেশনাল পৃথি টু এস আর বিএম আড়াইশো থেকে তিনশো কিলো রেঞ্জের সিঙ্গল স্টেজ লিকুইড ফুয়েল শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল ওয়ারহেডের ওজন পাঁচশো থেকে এক হাজার কেজি দুই সাল থেকে অপারেশনাল পৃথি থ্রি এস আর বিএম তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো কিলো রেঞ্জের শর্ট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল ওয়ারহেড আড়াইশো থেকে পাঁচশো কেজি দুই থেকে অপারেশনাল প্রাহার টিআরবিএম দেড়শো কিলোমিটার রেঞ্জের ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল এটি সলিড ফুয়েল প্রপালশন যুক্ত ওয়ারহেডের ওজন দুইশো কেজি এখনও ডেভেলপমেন্ট চলছে প্রগতি বিআরবিএম রেঞ্জ ষাট থেকে একশো কিলোমিটার এটি সলিড ফুয়েল ইঞ্জিন যুক্ত ব্যাটলফিল্ড রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল ওয়ারহেড দুইশো কেজি ইন ডেভেলপমেন্ট তবে এই মিসাইল এখনও টেস্ট করা হয়নি ধানুষ এস সর্বোচ্চ চারশো কিলোমিটার রেঞ্জের এই মিসাইল মূলত শিপ বেস সারফেস টু সারফেস ব্যালিস্টিক মিসাইল এতে পাঁচশো কেজি ওজনের ওয়ারহেড রয়েছে দুই সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এটি অপারেশনাল প্রলয় এম আর বিএম কনভেনশনাল ওয়ারহেডের এই মিসাইলের রেঞ্জ পাঁচশো কিলোমিটার এটি একটি ট্যাকটিক্যাল ব্যালিস্টিক মিসাইল যা বর্তমানে ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে রয়েছে অগ্নি ওয়ান এম আর বিএম সাতশো থেকে নয়শো কিলোমিটার রেঞ্জের অগ্নি ওয়ান দুই সাল থেকে ইন্ডিয়ান আর্মিতে অপারেশনাল অগ্নি টু এম আর বিএম কিলোমিটার রেঞ্জের এই মিসাইল ইন্ডিয়া প্রচুর সংখ্যায় উৎপাদন করেছে দুই সাল থেকে সার্ভিসে আছে অগ্নি থ্রি আইআরবিএম দেড় টন ওজনের ওয়ারহেড নিয়ে এটি তিন হাজার পাঁচশো কিলোমিটার দূরে আঘাত আনতে সক্ষম দুই সালে ইন্ডিয়ান আর্মি ইনভেন্টরিতে যুক্ত হয়েছে অগ্নি ফোর আইআরবিএম দুই হাজার চোদ্দতে সার্ভিসে যুক্ত হওয়া অগ্নি ফোর ইন্ডিয়ার প্রথম মিসাইল যেটি চার হাজার কিলোমিটার দূরত্বে পৌঁছতে সক্ষম অগ্নি ফাইভ আইসিবিএম ইন্ডিয়ার প্রথম আইসিবিএম যা দুই সালে সার্ভিসে আসে পাঁচ হাজার প্লাস কিলোমিটার রেঞ্জের এই মিসাইল বর্তমানে ডেপ্লয় বা মোতায়েন করা হচ্ছে অগ্নি সিক্স আইসিবিএম লঙ্গার রেঞ্জ আইসিবিএম তৈরির জন্য ইন্ডিয়া বহুদিন থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যর্থ হলেও ইন্ডিয়ার দাবি এখনও এই প্রজেক্ট চালু আছে এই মিসাইলের রেঞ্জ ধরা হয়েছে বারো হাজার কিলোমিটার এখানে যে কয়টি মিসাইলের কথা বললাম তার মাঝে ধানুষ বাদে বাকি সবগুলোই ছিল ল্যান্ড বেস সারফেস টু সারফেস ব্যালিস্টিক মিসাইল এখন সি বেস সারফেস টু সারফেস মিসাইলগুলো দেখাচ্ছি কে ফিফটিন বা বি জিরো ফাইভ সাগরিকা মিডিয়াম রেঞ্জ এস এলবিএম মানে সাবমেরিন লঞ্চ ব্যালিস্টিক মিসাইল এটি ইন্ডিয়ার প্রথম এস এলবিএম রেঞ্জ সাতশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দুই থেকে সার্ভিসে রয়েছে কে ফোর এস এলবিএম ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ এস এলবিএম যা বর্তমানে ট্রায়ালে আছে এই এস এলবিএম এর রেঞ্জ তিন হাজার পাঁচশো কিলোমিটার কে ফাইভ ও কে সিক্স নামে আরও দুটি এস এলবিএম ডেভেলপ করছে ইন্ডিয়া সেগুলো নাকি হবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল সাবমেরিন লঞ্চ ব্যালিস্টিক মিসাইল তবে এই মিসাইল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই 
এবার চলুন দেখি ইন্ডিয়ার কাছে কি কি ক্রুজ মিসাইল আছে ব্রাহ্মস দুইশো নব্বই কিলোমিটার রেঞ্জের এই ক্রুজ মিসাইলটি তৈরি করা হয় রাশিয়ান টেকনোলজিতে ব্রাহ্মস অ্যারোস্পেস নামের একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠন করে এই মিসাইল উন্নয়ন করে দুই দেশ তবে টেকনোলজি সাপোর্ট প্রায় পুরোটাই রাশিয়ান কোম্পানি এনপিও মাশিনো স্ট্রয়নিয়া দিয়েছে চারশো ও ছয়শো কিলোমিটার রেঞ্জের দুটি ভ্যারিয়েন্টও ডেভেলপ করা হচ্ছে এই মিসাইল ল্যান্ড সি ও এয়ার লঞ্চ ক্যাপাবল নির্ভয় ব্রাহ্মস মিসাইলের কপিরাইট ফিফটি পার্সেন্ট রাশিয়ার ইন্ডিয়া চাইলেই মস্কোর পারমিশন ছাড়া এই মিসাইলের ব্যাপক উৎপাদন করতে পারবে না কিংবা এই টেকনোলজিকে নিউক্লিয়ার ক্যাপাবল করার জন্য মডিফাই করতে পারবে না তাই তারা নিজস্ব একটি ক্রুজ মিসাইল উন্নয়নে মনোযোগ দেয় নির্ভয় নামের একটি প্রজেক্ট লঞ্চ করে কিন্তু সাবসনিক নির্ভয় ক্রুজ মিসাইল উন্নয়ন করতে গিয়ে ইন্ডিয়া অসংখ্যবার ব্যর্থ হয়েছে বারংবার ফেল মারার পর প্রথম বাসনের উৎপাদন না করে নির্ভয় টু নামে নিউ এয়ার ফ্রেম ডিজাইন করে তারা সেটি নাকি সফল হয়েছে স্পিড আটশো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এবং রেঞ্জ আটশো থেকে এক কিলো তবে নির্ভয় টুর সাকসেসফুল ফ্লাইট টেস্টের ভিডিও তারা এখনও প্রকাশ করেনি এক্সোসেট এটি ফ্রান্সের তৈরি অ্যান্টিশিপ ক্রুজ মিসাইল ইন্ডিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে এই মিসাইল কিনেছিল এখনও সার্ভিসে আছে বলে জানা যায় এর রেঞ্জ চল্লিশ থেকে একশো আশি কিলোমিটার ব্রাহ্মস টু সাড়ে চারশো কিলো রেঞ্জের ব্রাহ্মস টু নামের হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইল ডেভেলপমেন্টের দাবি করেছে ইন্ডিয়া তবে ডেভেলপমেন্ট এখনও সম্পন্ন হয়নি ইন্ডিয়া কিছু এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেমও বানিয়েছে যদিও ইন্ডিয়ার দাবি এইসব সিস্টেম তারা নিজেরাই ডেভেলপ করেছে তবু অনেক এক্সপার্ট বলে থাকেন যে এগুলো রাশিয়ান ও ইসরায়েলি স্যাম সিস্টেমের কপি চলুন একটু দেখি আকাশ মার্ক ওয়ান ও মার্ক টু এটি ইন্ডিয়ার বানানো সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম এক্সপার্টদের মন্তব্য এটি রাশিয়ান টু কে টুয়েলভ কাপ স্যাম সিস্টেমের কপি রেঞ্জ যথাক্রমে ত্রিশ ও পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার এর মাঝে আকাশ মার্ক টু ডেভেলপমেন্ট স্টেজে রয়েছে মৈত্রী মিসাইল বা কিউআর স্যাম পঁচিশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার রেঞ্জের এই কুইক রিয়েকশন স্যাম সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এখনও কমপ্লিট হয়নি ইন্ডিয়া এই স্যাম সিস্টেম ডেভেলপ করছে পাকিস্তান এয়ারফোর্সকে কাউন্টার দেবার জন্য বারাকেট ইসরায়েলের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে ইন্ডিয়া বারাকেট স্যাম সিস্টেম তৈরি করছে এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ একশো কিলোমিটার এবং ম্যাক্সিমাম অল্টিটিউড সিলিং ষোলো কিলোমিটার ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ও নেভি এই মিসাইল সিস্টেম ইন্ডাক্ট করছে ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ মিসাইল সিস্টেম ডেভেলপ করেছে দেশটি ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ডিআরডিও তবে অভিযোগ আছে ইন্ডিয়া ইউরোপের ফ্রান্স জার্মানি বেলারুশ ও ব্রিটেন এবং আমেরিকান কয়েকটি কোম্পানি থেকে হাইটেক সফিস্টিকেটেড সিস্টেম গোপনে কিনে নিয়েছে পরে তারা সেসব সিস্টেমকে নিজেদের ডেভেলপ করা বলে দাবি করেছে ইন্ডিয়া যেসব গাইডেন্স ও মিসাইল টেকনোলজি গোপনে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করেছে সেগুলো সাধারণত এক্সপোর্ট নিষিদ্ধ প্রযুক্তি এ নিয়ে কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল স্ক্যানিং এরও সৃষ্টি হয়েছিল এখানে তার দু একটি তুলে ধরা হল সাইরাস ইলেকট্রনিক্স নামের একটি ইউএস কোম্পানি গোপনে ইন্ডিয়াকে মিসাইল তৈরি সেমি কন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক টেকনোলজি দিয়েছে যা মিসাইলের গাইডেন্স ও ফায়ারিং সিস্টেমের অত্যাবশ্যকীয় পার্ট পাশাপাশি তারা ইন্ডিয়াকে স্ট্যাটিক র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি কম্পিউটার চিপসও দিয়েছে আর এইসব প্রযুক্তি আমেরিকান আইনে এক্সপোর্ট নিষিদ্ধ অ্যান্টারাইসিস কর্পোরেশন এই কোম্পানি ইন্ডিয়ার কাছে মিসাইল ডিজাইন ও প্রোটেকশনের জন্য প্রাইমারি হাইটেক ইলেকট্রনিক টেকনোলজি হস্তান্তর করে এটিও আমেরিকান কোম্পানি এবং তারা ইন্ডিয়াকে যা দিয়েছে তা এক্সপোর্ট কন্ট্রোল টেকনোলজি এনপিও মাশিনো স্ট্রয়নিয়া এই কোম্পানি ব্রাহ্মস মিসাইলের মেইন টেকনোলজি ডেভেলপ করেছে এবং ইন্ডিয়াতে ব্রাহ্মস মিসাইল তৈরি করার প্লান্টও তারাই নির্মাণ করে দিয়েছে রাজারামান ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন আমেরিকান স্পেস লঞ্চিং সিস্টেম এবং টেকনোলজি অবৈধভাবে ইন্ডিয়ার কাছে হস্তান্তর করার জন্য ওয়াশিংটন এই কোম্পানিকে অভিযুক্ত করেছিল রাজারামান ইঞ্জিনিয়ারিং মার্কিনীদের উদ্ভাবিত স্যাটেলাইট টেকনোলজি গোপনে ইন্ডিয়াতে ট্রান্সফার করে এ ছিল ইন্ডিয়ান মিলিটারির মেজর মিসাইল ওয়েপন সিস্টেমের দৃশ্যপট থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট নাও